அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா மொறு மொறுனு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமா நல்ல சுவையோட கொண்டக்கடலை முட்டையும் வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போறோங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலையை வச்சு நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்ய போறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு வேக வச்ச வெள்ளை கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இந்த மாதிரி முட்டை எடுத்துட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க முட்டையை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதில் மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியாக இருக்குங்க இப்போ முட்டையை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா இதுக்கு கலர் கொடுக்கறதுக்காக நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காரம் இருக்காது நல்ல கலருக்காக நான் இதை சேர்க்குறேங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி கொண்டக்கடலை வேக வைக்கும் போதும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சோயா சாஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் கூட சேர்த்துக்கலாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க அந்த காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் சேர்த்த உடனே நல்ல ஒரு ரெட் கலர் கொடுக்குது பாருங்க நமக்கு ஃபுட் கலருக்கு பதில் நம்ம காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சுருந்த அந்த கொண்டக்கடலை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க கொண்டக்கடலையை நல்லா குலைவாக வேக வச்சுடாதீங்க கொஞ்சம் ஒரு முக்கா வேக்காடி இருந்தால் போதும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு கப் நிறையா வெள்ளை கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன் கொண்டக்கடலை வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது முக்கா வேக்காடாக இருக்கணும் ரொம்ப குலைவாக வேக வச்சிடாதீங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற வைக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஊற வைக்காமல் நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே போட்டு கொடுத்துடலாம் சப்போஸ் இது உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் ரசம் சாதத்துக்கெலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சைடிஸ் வந்து ஒரு நாள் செஞ்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியதாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நான் வந்து என்ன காய வச்சுருக்கேன் என்ன காய்ஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு பல்ல இந்த மாதிரி தட்டி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பூண்டை வந்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொண்டக்கடலையோடு இதை பூண்டை மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க இப்போ பூண்டு எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்துட்டு அதே எண்ணெயில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கொண்டக்கடலையை நம்ம சேர்த்துடலாங்க கொண்டக்கடலையை இந்த எண்ணெயில் சேர்க்கும் போது கையில் எடுத்து ஒவ்வொன்றா உதுத்து போடுங்க அப்போ தான் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்காமல் நல்லா மசாலா எல்லாமே அதில் ஒட்டி இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஸ்பூன்லேயோ இல்லை கரண்டிலையோ எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரையும் கையில் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டிங்கன்னா நமக்கு தனித்தனியாக இருக்கும் இது ஆல்ரெடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்த கொண்டக்கடலைன்ற வாசி ஜஸ்ட்டு வந்து நல்ல கிறிஸ்பி ஆகிற வரையும் நீங்கள் இதை வேக வச்சிங்கன்னா மட்டும் போதும் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இது ஆல்ரெடி வந்து வெந்த கொண்டக்கடலைன்ற வாசி நான் இது வந்து நல்ல கிறிஸ்பி ஆகிற வரையும் மட்டும் நெண்ணெயில் பொறிச்சுட்டு எடுத்துட்டேங்க மிச்சம் இருக்கிறதையும் இதே மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துடலாங்க முடிஞ்ச வரையும் உங்கள் கைகளை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொண்டக்கடலை தனித்தனியாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்குங்க இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே வந்து பொறிச்சு எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் நல்ல ரெட் கலராக நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ